ഫേസ്ബുക്ക് പോലെ തന്നെ വളർന്നു വരുന്ന ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയയാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇപ്പോൾ വളരെയധികം ആൾക്കാർ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ നൂറ് ഫോളോവേഴ്സ് വരെ വളരെയധികം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതിനുശേഷം വരുന്ന ഫോളോയിങ് കൗണ്ട് വളരെ ചെറുകെ വളരെ സ്ലോയിലായിരിക്കും നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഏകദേശം നല്ല ഒരു ഫോളോയിങ് കൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോവേഴ്സിൻ്റെ കൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു വീഡിയോ കാണുക ഫോളോവേഴ്സിനെ കൂട്ടുവാൻ സഹായിക്കുന്ന അഞ്ച് ബെസ്റ്റ് ടിപ്പുകളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പലരും ഉപയോഗിച്ച് നോക്കി സക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ടിപ്സുകളാണ് അഞ്ച് ടിപ്സുകളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുവാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഉപകാരപ്പെടുന്ന വീഡിയോ ആണിത് അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക ഞാൻ സുജീൻ ദേവസ്യ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഒന്നാമതായി നമുക്ക് ഫോളോവേഴ്സിനെ കൂട്ടാനുള്ള ടിപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഒരു നൂറ് ഫോളോവേഴ്സിന് വരെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നവരെയൊക്കെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യും അവർ നമ്മളെ തിരിച്ച് ഫോളോ ചെയ്യും പക്ഷേ നമ്മൾ പിന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മളെ തിരിച്ച് ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നില്ല അപ്പോൾ നൂറ് ഫോളോവേഴ്സിന് ശേഷവും നമുക്ക് ഫോളോവേഴ്സിനെ കൂട്ടാനുള്ള ഒരു ഫസ്റ്റ് ടിപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെലിബ്രിറ്റിയുടെ ഒരു അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കയറുക അതായത് ഇപ്പോൾ അലൻ വോക്കറിൻ്റെ ഒരു അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കയറിയതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തെ ഫോളോ ചെയ്തവരുടെ ലിസ്റ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം ആദ്യത്തെ ഒരു പത്തിരുപത് പേരെ കണ്ടിന്യൂസ് ഫോളോ ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഒരു ദിവസം ഒരു ഇരുപത് പേരിൽ കൂടാൻ പാടില്ല കാരണം നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ട് ടെമ്പററി ബാൻ ആകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അങ്ങനെ ടെമ്പററി ബാൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആരെയും ഫോളോ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെയും ഫോട്ടോസുകൾക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാനോ ഒന്നും സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥ വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സെലിബ്രിറ്റിയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ കയറിയതിന് ശേഷം അവരുടെ ഫോളോയിങ് അവരെ ഫോളോ ചെയ്തേക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ലിസ്റ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം അവരെ ഇരുപത് പേരെ ഫോളോ ചെയ്യുക ഉറപ്പായിട്ടും അവരിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങളെ തിരിച്ച് ഫോളോ ചെയ്യും അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോവേഴ്സ് കൗണ്ട് കൂട്ടാം അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങളുടെ ഫോളോയിങ് കൗണ്ട് കൂടുമെന്ന് കൂടെ ഓർക്കുക രണ്ടാമതായി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു യുണീക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ഹാഷ് ടാഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ നെല്ലിക്ക അല്ലെങ്കിൽ പരിപ്പുവട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ യുണീക്കായിട്ടുള്ള ഹാഷ് ടാഗ് ഉണ്ട് അതിനകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫോട്ടോസുകൾക്കും വീഡിയോസുകൾക്കൊക്കെ വളരെയധികം റീച്ച് ലഭിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഹാഷ് ടാഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം മറ്റു കൂട്ടാളിലേക്ക് കൂടെ ആ ഒരു ഹാഷ് ടാഗ് ഷെയർ ചെയ്യുക ഹാഷ് ടാഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്മുടെ ഹാഷ് ടാഗ് കൂടെ ഒന്ന് ഈ ഒരു നമ്മൾ ഏതാണോ ഹാഷ് ടാഗ് കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഹാഷ് ടാഗ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഫോട്ടോയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ ഇടുക ഇപ്പോൾ ടെക് ബ്യൂട്ടി മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു ഹാഷ് ടാഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടെക് ബ്യൂട്ടി മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹാഷ് ടാഗ് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഫോട്ടോസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോസുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു യൂണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹാഷ് ടാഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നീട് ആ ഒരു ഹാഷ് ടാഗ് ട്രെൻഡിങ് ആകാനും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോവേഴ്സ് കൗണ്ട് കൂടാനും ഉള്ള ചാൻസ് വളരെയധികം കൂടുതലാണ് മൂന്നാമതായി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫോട്ടോസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോസുകൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഫോട്ടോസുകളൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതായത് എച്ച് ഡി ഫോട്ടോസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ഡി വീഡിയോസുകളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങളുടെ ഫോ ഫോളോവേഴ്സിൻ്റെ കൗണ്ട് കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം നിങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റി നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ
നമ്മുടെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അവരുടെ സെർച്ച് ലിസ്റ്റിൽ നമ്മുടെ പേര് വരണമെന്നില്ല നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ പേര് നമ്മുടെ യൂസർ നെയിം ഇടുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനകത്തിൽ ഓവറായിട്ട് നമ്മൾ അണ്ടർ സ്ക്വയറൊക്കെ കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര സ്ക്വയർ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് ആൾക്കാരെ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ലഭിക്കണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ യൂസർ നെയിം കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പേര് കൊടുക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒത്തിരി അണ്ടർ സ്ക്വയർ ഒന്നും അതിനകത്തിലേക്ക് പോകാതെ നമ്മുടെ പേരിനെ മാത്രം ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ യൂസർ നെയിം കൊടുക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫോളോവേഴ്സ് കൂടാനുള്ള ചാൻസ് വളരെയധികം കൂടുതലാണ് ആൾക്കാർ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പേര് നമ്മുടെ സെർച്ച് ലിസ്റ്റിൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫോളോവേഴ്സ് കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അഞ്ച് ടിപ്പ് നമ്മൾ പ്രയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നല്ല ഒരു ഫോളോവേഴ്സ് കൗണ്ട് കൂട്ടുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഉറപ്പായിട്ട് ഈ അഞ്ച് ടിപ്സ് പ്രയോഗിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്രണ്ട്സിന് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കനോടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം നന്ദി